过火的。你走吧，我人还没死。轻易认输，还怎么一统天下？是傻，果然傻到不敢相信你的真心。果然傻到你为我做了这一切，我竟然还在怀疑你。对不起，丽儿。别说了，你傻，我何尝不是？我知道我没有资格要你回到我身边，我只是，只是想看看你，和你说会儿话。事到如今，我确实没有信心能给你幸福，我怕留你，就像寡人对韩非先生那样。到头来，反而却害了你。如果，如果你想离开，寡人绝不会派人去追捕你。天明，天明，他是你的孩子。理所应当跟你在一起。明日一早，寡人就会派人去交换你。一夜微凉，月苍茫，举杯弄离伤。风吹花落，眉眼渐了霜。梦太长，意难忘，辗转总思量。雨打窗棂，桥下泪两行。忆过往，若家乡，空荡荡一场。几分荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风烛光，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？千年剪不断，月里月光晚，回不去的总是离愁绕指尖。爱恨轮转，心。今生的陪伴，悠悠时光难念，不放难舍难忘，此情未央。
哪怕是一根头发都不行。我家乡空荡荡一场，几番荒凉，绕几幅惆怅。寡人不许你离开，你要胆敢再往前走一步，我绝不轻饶。寡人不是在做梦。还有我该完成的事，李阳，或许他太美好，本不该输人，就当他是一场梦。太子殿下，殿下，太傅，居午参见太子殿下。太傅，原来你已回到蓟城，怎无人向本宫通报啊？太子殿下，您归来数日，居午一直未来请安，还望太子殿下恕罪啊。太傅，请别这么说，应该是本宫先去探望太傅，实在十分惭愧啊。太子殿下抚托大难，能平安返回燕国，老夫已经十分欣慰了。太傅，快请坐。谢殿下。老夫早就不寄望能活着归燕，多亏厉夫人不顾自身安危，替咱们上书求情。何况当时他也身陷囹圄啊！什么？嬴政将厉夫人打入永巷，是因为嬴政知道他驻本宫托勤吗？是的，他一再为我大燕舍身，但如今，本宫却什么都不能为他做。厉夫人毕竟是秦王的宠妃，打入永巷以正功归那是必要的。过些日子，或许风头过了，也就找个理由放了夫人。太子殿下要真放心不过，我们可暗中派人入宫查探。除此之外。其实老夫今天来，还有一事想和太子殿下商议，就是关于樊将军的事。樊将军怎么了？樊将军乃秦国叛将，是秦王正在追杀的死犯。若是我们大燕收留他这件事传到秦王耳里，恐怕，恐怕此事比太子殿下托秦更为严重。如今太子殿下托秦，还可说是。稚子成年后本该返国，天下人也视为常理。然而，若是我们收留秦国叛将，那就等于公然反抗秦国。可是给秦王一个正大光明的理由，对大燕出兵，以我大燕现在的国力，根本无法对抗啊！太傅所言，是以大局为重，但是至秦多年。樊将军是本宫难得的好友，返燕途中，他更是一再舍身护我，于情于理，本宫都不能见死不救啊！太子殿下，老夫并未要你放着樊将军不管，要是我们能找个小官职，以镇守边疆为名，将他前往边境或者匈奴境内，只要让他离开燕国国境，不行，本宫岂是这种无情无义之辈？
，这种事情，我燕丹是万万做不到的。太子殿下，我们要以大局为重啊！本宫心意已决，太傅，学生对您向来甚为敬重，但就樊将军此事，本宫是真的不能依您呐、啊。金少侠，请太子殿下恕罪。无妨，本宫对金少侠没什么好隐瞒的。敢问金少侠，你以为本宫收容樊将军是鲁莽之举吗？太子殿下有情有义，即使燕国有威，也不愿意弃樊将军于不顾。荆轲十分佩服。是吗？只怕这情谊会为燕国。带来无可想象的灾难。先不说樊将军了，眼下本宫只希望厉夫人能平安无事，否则本宫会愧疚一辈子的。师妹她，你多次渡过难关，相信这一次也是如此。太子殿下，告辞。他对厉夫人的态度怎么如此？让一让，让一让，让一让，让一让。别了，别了，别了！哎，师傅，你看一看吧。哎，师傅，别走啊，师傅。哎，你看啦。天明。跑哪儿去了？天明哪儿都找不着您。嗯，母妃不在身边，天明有没有好好吃饭呀？会不会因为贪玩就没有好好吃饭呀？天明才没有，天明这几日特别乖。母妃不在，天明想要自己努力，我还背书给父王听呢。那是不是母妃在的时候就想偷懒了？看到母妃我就开心了，不想背书了呢。那你父啊，薇薇大人，谢谢你把天明送过来。原本大王是要亲自送天明公子回来的，不料一早跟王武将军亲征韩国。亲征韩国？大王他为什么要去韩国？难道是因为韩非先生的事情？臣先行告辞。天明，难得有机会出宫，韩叔叔带你出去玩好不好？真的吗？太好了！天明有好多地方想去。你想去哪儿玩？韩叔叔带你去。嗯、呃，咸阳城边的大河，我好想去那条河，想知道我吃的鱼是不是从这条河里来的。你说的是渭河吧？好，韩叔叔带你去渭河抓鱼，然后烤给你吃好吗？丽儿，别再想这些事了。以后秦国之事和我们都没关系。我们三个人闲云野鹤，好好过过舒服的日子。母妃，什么是闲云野鹤、啊？闲云野鹤就是整日游玩，今日去渭河抓鱼，明日去雪山猎鹿，怎么样？好啊，好啊，天明要去闲云野鹤。走喽，闲云野鹤。大王总算听了我李斯的话，出兵讨伐韩国。之前韩非在世之时，大王却迟迟不动手。其实以我大秦之军力，灭韩只不过是举手之劳。等到大王完成这一步
，其余五国将先后纳入我大秦之版图。廷尉大人，未免也太过自信了。此次大王公函，并不是因为听了大人的建议。夫人，此话怎讲？以大人的才智，应该不难猜出。此次大王公函，为的是泄恨。他恨他失去了韩非，所以拿不重用韩非的韩王安开刀。可是，大王出征之前明明说的是，因为韩非有心叛秦，他才出兵伐韩，已经是天下之人。你不了解，大王，他是个心气甚高之人。可韩国至今是六国之中最弱小的，怎会值得他亲自出兵征讨？所以大王，根本不是有心要灭韩，而是想借此机会出兵一战，发泄他失去利基的痛苦罢了。夫人，大王亲自将厉夫人送出宫。连天明公子都奉上了，想必是打算和他们母子二人彻底断绝关系。本宫却不这样想，此次立即出宫，看似失了圣心，但本宫认为大王是在保护他。若大王不在意他，以大王的脾性，又怎能容忍寒山以下犯上把利基带出宫？经过此事，他们的感情便会更加牢不可破。这，这妖姬当真还有机会重回宫中？难道夫人你就不担心后患无穷？我有什么好怕的？利基这个人。最大的弱点，就是心软。他能不能斗得过本宫，现在还都不好说。夫人，所言甚是。廷尉大人，只要你不做出伤我大赵之事，本宫也绝对不会妨碍你。升官求相之举，若是需要，本宫还可借你一臂之力。多谢夫人，夫人睿智，李斯务必将夫人之话牢记于心。大人，你是不是肚子饿了？就是感觉好像很好吃，是吗？金大哥，我想进去看看。好。来，来了，客官，你们需要什么呀？本店的新品都在这里啊。这位姑娘，此乃养颜美容圣品玉泥坊。是宫中御医依照史传独有秘方精心调制而成，可是姑娘的肌肤更加光彩照人，白皙水嫩，这可是添加了上等的天然原料，精心调制而成。城内仅此一家。姑娘用过之后，保管得到心上人的欢心。帮我把这个、这个都包起来。哎，好。嗯。早
进那个。怎么了？啊，没事。大概是王宫的软床睡多了，有点腰酸背痛，肩颈酸嘛。哪儿酸？我帮你捏捏。啊，不酸不酸，这边不酸，这边酸。金大哥，你是不是还因为我们之前同寝的事而感到尴尬？兰儿，丁少侠，先生，兰姑娘，田光先生，先生哎呀，我找你们老半天了啊，找我们什么事儿啊？啊，是这样，太子殿下怕你们在王宫啊住不惯。在城里面备了一幢大宅子给你们住，让我带你们去看看。啊，太子殿下的心意，荆轲心领了。我们不过是山林野客，实在是不需要什么大宅子。更何况，我也不一定能在燕国待多久，所以……哦，是吗？那荆少侠，我们先去看看。要是你不喜欢，我们再找别的地方。荆轲不是这个意思。哎呀，金大哥，我们就去看看嘛。反正宫里的软床睡多了是会腰酸背疼的。要是能找到个寻常的地方住下来，说不定你就习惯了。嗯，也好。既然兰儿姑娘这么说了，我们就去看看吧。那太好了，太子殿下已经在那儿等着我们了。走，我们去看看啊！走，走，走。<笑>金少侠，兰姑娘，看看这个地方行不行？如果不喜欢的话，我们再找别的地方。这么好的地方，哇，能住在这儿一定很舒服吧？我金科何德何能，住这么大的房子？先生，其实准备个简朴的房子，像我们这样的江湖人士，也就能够栖身了。这，这怎么称得上好呢？殿下，殿下，重卿免礼。金少侠住本宫归燕，正是大功一件。本宫不过赏金卿区区宅院一间，实在是心虚啊。葛姑娘可喜欢这栋大宅？若你嫌太挤，本宫可另找一间给你。嗯，不挤不挤，这么多房间，我一天晚上换一间睡都行。嗯，而且。跟金大哥在一起住，也特别有安全感。错错错，兰儿姑娘此言差矣。哎，所谓的安全感，光是武功好不够，我觉得还得像我这样，能赚银子，这才是真正有安全感的男子。秦武阳，你来这儿干什么？我为什么不能来这儿？兰儿姑娘，我觉得你对我有很大的误会。其实我这个人啊。心地善良，温柔体贴。哎，蓝姑娘，你别走啊！我还有好多优点没跟你说呢。哎，别跟着我，别走啊！好，继续。三。好，像这样。好，伸直了，来。一，母妃，我累了，我能休息一会儿吗？那可不行，现在你要多跟寒申叔叔学学，以后只能自己保护自己了。韩叔叔，你看母妃总是对我那么严。天明，咱们现在在宫外，以后啊，叫娘就行了，不用再叫母妃了。为什么？天明还小，叫娘也好，母妃也好，他慢慢适应就好。来，天明，嗯，让娘看看，是不是很累呀、啊？嗯，师妹，你不会再想着回到那个暴君身边吧？快！你们想做什么？大王不会出尔反尔，又想要回天明公子吧？韩山，大王说一事已绝不反悔。你放心，没有他的命令
，我们绝不会动厉夫人和天明公子。那你们到底想干嘛？李忠有话，要跟厉夫人单独谈一谈。你做梦！丽儿现在跟秦公已经没有关系，你休想再来烦他。魏魏大人，是不是大王有什么事？回厉夫人。是。丽儿。没事，大师兄。正好我想跟魏魏大人一叙，天明就拜托你照顾了。魏魏大人，李夫人，请。夫人不是不了解大王的性子，他决定的事情，无论别人说什么，他都会一意孤行。难道他是以韩先生判秦为借口，攻打韩国？此事确实这样，没错。原本攻韩一事，已经全权委任蒙将军带军，怎知大王突然决定亲政，不顾他人劝阻，微臣在想，可能是因为。是因为我不回宫的缘故。自从上回大王与夫人一别，他多日不食不眠，臣也几番劝慰，直到大王说要亲政，我想，他是要借此立功，消除痛苦。其实今日来找夫人，是因为出了些事情。还有什么事？臣今日接到蒙将军紧急来报。他说：“大王在一次出征中，被敌军冲散，失踪了，至今生死不明。”什么？大王是在韩国境内失踪的，虎叛军又不能在韩国大范围搜索，若此事一旦传开，不但秦军士气溃败，恐怕连咸阳也要大乱。这恰巧给敌军制造了入侵的机会。目前这件事，只有蒙将军跟几位主将知晓。他们现在以秦王身体不适，在营中休养为由，蒙混视听。坦白说，这件事要让韩军知道了，后果不堪设想。所以，寻找秦王一事，要瞒住其他人，我们一直在暗中进行。而夫人，您是跟大王去过韩国的人，相对于韩国，您比我们对他们那儿的地形地貌更加了解。臣知道，夫人出身武学世家，又身怀江湖侠士之能。您若要找一个人，自有自己的办法，是我们这些宫中的侍卫远不能及的。但臣知道，夫人已经离宫，又不是秦国人，我完全没有资格要求夫人出手相助。但眼下情形确实十分紧急，望夫人念在跟大王的。夫妻之情上，出手相助，找出大王。陈立忠，恳请夫人救救大王。魏魏大人，禀将军，军阵南侧的韩军已被我大秦黑军所败。但是，但是什么？别吞吞吐吐的，赶紧说！北镇的魏军胜了一阵，正朝本镇攻来。请问将军，本镇是该退，还是再往前推进？维持本镇，派骑兵游斗，拖延魏军的行军速度。但将军，恕属下斗胆，目前的状况不适合拖延，应速战速决，否则时间拖长，只把韩军卷土而来，到时又是双面受敌。对我大秦黑军至为不利啊！废话，我作为将军这么多年，我怎么会不知道？只是现在不能移动本镇的位置，这是为什么？没有为什么，你是将军还是我是将军？你只要听从我的命令，否则军法论处，属下领命，退下吧。是。将军，将军，怎么样？
可是秦国武功最强的高手啊，怎么可能一点消息都没有？孟将军，武功高强和在江湖上寻人是两码事。我们师兄弟并非长期混迹江湖之人，又对韩国地理不熟悉，更何况战场上兵荒马乱，要寻找大王，要寻找一个人，又谈何容易？师弟狂火玄和瑞刀山。以往南境继续搜寻，或许再过几日会有消息。哎，我也想多给你们些时日，可问题是，魏韩联军不给我们秦军时间呢，这该如何是好啊？天明。起这么早啊，韩叔叔，天明昨晚梦见，梦见我和韩叔叔一样，朝水面一掌，就抓到了整箩筐的鱼，我太开心了。结果，结果就，结果就怎么了？我的天明不会是尿床了吧？我，我，天明没有尿床，只是，只是太开心了。所以，所以把床弄湿了。<笑>那没有尿床，床单怎么会湿呢？难道是天明流口水了？对，天明想吃鱼，结果流了太多口水，所以把床弄湿了。<笑>没关系，一会儿叔叔给你洗床单。天明，你娘呢？不知道，我一早就没看见母妃。叔叔，你怎么了？你今天不是要带天明去别的地方玩吗？嗯，不过要等你娘来。大师兄，我在这儿。丽儿，你怎么打扮成这样？大师兄，我不能跟你们一起离秦了。嬴政他现在有难，我必须要去救他。一起走吗？你要去哪儿？别丢下天明。天明，你父王他现在有难，娘必须要去一趟。娘很快就会回来的。这段时间你要好好听韩叔叔的话，好吗？天明不依，如果要去帮父王，天明也要去。天明，你要乖乖的。这段时间跟韩叔叔好好学功夫，将来父王和母妃都要靠天明来保护了。丽儿，他对你如此无情，你还是要回去吗？他对我无情，不是他的错。他是一国之君，迫不得已才会这么做。我做出这样的事，应该早想到会有怎样的结果。嬴政他这一生有太多的不得已，他对他母后，对吕不韦。对成角，对燕太子丹，他从来都没有想过要伤害任何人，只是在当下，他不得不做出那样的决定。原来，你已经爱他很深了。我爱他，看着他有困难，我不能视若无睹。好吧，你走吧，可别吃了。天明，天明就交给大师兄了。放心吧，这几日我一定把他教成一个小男子汉。天明，母妃走了。
你记住，虽然我成全了你，但是我永远都不会原谅你。正，师兄永远都不会原谅伤害你的人。梁任，这是你最喜欢的云梦菊，你看这颜色鲜艳又鲜嫩多汁的，梁任您尝尝吧。梁任以前不是说了吗？这橘子只要去了苦涩的籽儿，便再鲜美不过了。那碍眼的厉夫人都已经出宫了，连小野种都带走了，梁任怎么反倒闷闷不乐起来了呢？是啊。那个韩师也走了，韩侍卫。梁人，您怎么还想着那个大恶人呢？你可别忘了，他对你可是从来没有好态度，又是恐吓又是威胁的。他现在跟厉夫人出宫了，奴婢心里可是大大的松了口气。嗯，你说什么呢？想歪了。本宫说的是，那日见他在殿上。为了利姬，对大王横冲直撞。那情景，在本宫心头一直萦绕不去。为什么呀？本宫虽然贵为楚国公主，金尊玉贵，只要本宫想要的，父王母后都会竭尽全力让我拥有。就是这一生，没有一个男子，能为了我。不惜一切代价，不论生死，都为我挺身而出。那个丽姬虽然出身平民，琴棋书画一样都不会，但是不论是大王还是韩深，都会对她意乱情迷，动之以情。想想，我还挺羡慕的。哎。虽然现在丽姬她不在宫中了，但是不知道为什么，本宫却高兴不起来，觉得心里空落落的。哎，上姨，你说，以前我恨透了丽姬，但有可能她并没有我们想象的那么坏。良人，现在与其咱们担心其他人的事，不如想想自己。怎么重得大王圣心？怎么重回夫人之位呀？嗯，是啊，说那些没用的做什么？我现在一个小小的良人，真的该好好想想，以后该做些什么。王将军，李大人。你可算是来了，大王找到没有？没有，我已经派四大高手风鸣火山出去找了四天了，还是一无所获。王将军搜山没有？不能搜山呢。大王失踪一事，此事体大，我就是怕打草惊蛇，万一我们没有找到大王，反倒让敌军知道了。这点我也知道。秦军要是在此刻败下阵来，失了寸土，再找大王可就难上加难了。正是如此。报，禀将军，韩军出寨了。什么？他们怎么会这个时候出寨？打算攻打我们吗？据探子昨探情报，韩军虽然大举出寨，但并未朝我军而来，而是向后山大举包围。貌似在找什么东西，属下也看不明白。孟将军，您的看法呢？你先下去吧，听我的命令。是。难道？糟了，该不会是让他们知道了吧
怎么样？有没有受伤？寡人没事。是你吗？是我。今天你救了寡人两次。为什么是两次啊？一次是救了寡人的人，一次是救了寡人的心。这样加起来两次。很久不见，没想到都会贫嘴了。如果让寡人自己选择人生的话，丽儿，寡人想和你在一起。你怎么跟个老头子一样唠叨个没完啊？你别念叨了，你也别切了，来拿来给我切。你这样的话，我什么时候才能吃上饭呀、啊？丽儿，能这样跟你在一起，真好。你是秦王，大婶儿，对不起。大婶儿，谢谢你昨日收留我们。说吧，你想要什么，寡人都可以给你。我要你的命！好，刀小心！你怎么能跟这个包拯在一起？